সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিসে তিনি যে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের সাথে আল্লাহ সবাই হ্যাঁ হুয়া তালা কি আমাদের মাঠে কথা বলবেন না তাদেরকে পবিত্র করবেন না তাদের দিকে তাকাবেনও না সেই সমস্ত লোকদের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে মেনিকুনকে দ্যাব মিথ্যাবাদী শাসক কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই প্রকারের লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন স্বভাবত আমরা দেখি সাধারণত আমরা দেখি মানুষ কখন মিথ্যা কথা বলে যখন তার প্রয়োজন হয় যখন সে একটি কোনো মহা মুসিবতের মধ্যে পড়ে যায় কোনো মুসিবত তার সামনে চলে আসে তার বিপদ তার সামনে চলে আসে তখন সে মিথ্যা কথা বলে সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য বা তার কোনো ইনকাম প্রয়োজন তখন সে মিথ্যা কথা বলে তাহলে যে ব্যক্তি শাসক তার কি কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে আপনারা বলুন কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই তার টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ সৈন্য সামন্ত শক্তি সব কিছু তার কাছে সে কাউকে ভয় পাচ্ছে না ভয় পাওয়ার দরকার নেই তার অধনস্থ হচ্ছে সকল প্রজাগণ তাহলে যখন রাজার মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই তারপরেও সে মিথ্যা বলছে তাহলে সেই মালিককে সেই বাচ্চাকে এই শাস্তি বুক করতে হবে কি আমাদের মাঠে অল্লাহ সবাই হ্যাঁ হুয়া তালা তার দিকে তাকাবেন না তার সাথে কথা বলবেন না তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি আর বাচ্চা কখন মিথ্যা কথা বলে যখন সে প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিতে পারে না যখন সে তাদের প্রতি জুলম করে তাদের হকগুলো বুঝে দিতে পারে না এবং তাদেরকে ইনসাফের আন্ডারে একত্রিত করতে পারে না ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তখন বাচ্চা রাজা মিথ্যা কথা বলে অপরদিকে যে বাচ্চা এই ধরনের হকগুলো হুকুকগুলো ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের অধিকারগুলো ঠিক মতো আদায় করে সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সুবাহেন তালা তার জন্য পুরস্কার রেখেছেন যা উপরে উল্লেখিত হাদিসে আমরা বলেছিলাম হাদিসে আবি হরায় আল্লাহ সুবাহেন তালা সাত শ্রেণীর লোকদেরকে কেয়ামতের দিন আরও শুনেছে সায়া দিবেন তার মধ্যে থেকে প্রথম যে লোকটি সেটি হচ্ছে আল ইমাম আল আদেল নে পরায়ণ বাদশা তাহলে যে বাদশা নে পরায়ণ তার শাসন প্রতিষ্ঠা করবে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিবে মিথ্যা কথা বলবে না সেই শাসকের জন্য সেই বাদশার জন্য কি রয়েছে উপহার রয়েছে আর যে বাদশা মিথ্যা কথা বলবে প্রজাদের অধিকার ঠিক মতো দিতে পারবে না নে বিচার করতে পারবে না জুলুম করবে সেই শাসকের জন্য রয়েছে ধমক যা নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন চারটি শাস্তি আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার দিকে তাকাবেন না ওলাহুম আদাবুন আলিম তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি